ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്കാൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് നാട്ടിലെത്തിയതാണ് ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോന് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമുക്ക് പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് ആപ്പുണ്ട് അതിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമേജിനെ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ചില പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ചില ഇമേജസ് അതായത് നമുക്ക് എക്സെല്ലൊക്കെ ടേബിൾസ് ആണെങ്കിൽ പേപ്പറിലുള്ള ടേബിൾസിനെ അതേമാതിരി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സെല്ലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല യൂസസും നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലേ വേണ്ട വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസ് പി ഡി എഫ് സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്തവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ക്യാമ ഓൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു വൈറ്റ് സർക്കിൾ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സർക്കുലാർ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്കാൻ ആവുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്യാമറ നമ്മൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സർക്കുലാർ പോർഷന് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്യാലറീൻ്റെ ഐക്കൺ പോലെ കാണാം അല്ലേ ആ സംഭവമാണ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തത് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ക്യാപ് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി ആക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ചിങ് ടു ആക്ഷൻസ് വിൽ ഡിസ്കാർഡ് കറണ്ട് ഇമേജ് സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതായത് ടേബിൾ റീഡ് ചെയ്യാനാണോ അതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യാനാണോ മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് റീഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഞാനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ ആ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് തരും കണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അത്
നമ്മൾ ഒറിജിനലി എന്താണോ എത്രത്തോളം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്ര തന്നെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കാൻ ഡോ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇനി ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണാം ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ആൻസർ ഷീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ അല്ല ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതിൻ്റെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പേജ് ഉണ്ടാവും തേർഡ് പേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജും കൂടി സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാം ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാറുണ്ട് അതേ സംഭവമാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ വർക്ക് ഇവിടെയും വർക്ക് ആവുന്നത് ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഫിൽറ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മോഡിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈറ്റൺ ചെയ്യാം ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഏതൊരു ഓപ്ഷൻ കുറച്ച് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഡൺ അടിക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേജ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് പെന്നോണ്ട് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം റീ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഡൺ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അസിത എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു എന്നോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ത്രീ എന്നോ എങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അസിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ വൺ ഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്യാം വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗ്യാലറിയിൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും പോവും അതല്ല പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗ്യാലറിയിലും പോവും പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സേവ് അടിക്കുകയാണ് സേവ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻപേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാലറി വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതല്ല പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും അതെ അത് ഇപ്പോൾ ആണ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൺ ഡ്രൈവിലാണ് സേവ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പി ഡി എഫ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് പി ഡി എഫിലായിരിക്കും കാണിച്ചു തരാം കണ്ട പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ച ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ഈ അപ്പർ റൈറ്റ് കോർണറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ഫയൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ അസിത എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ര വേറൊരു പേജ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട്
അതായത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് കോപ്പിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം വേണ്ടി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിനെ തൊട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എബൌട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വൺ ആപ്പ് ഫോർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് പി ഡി എഫ്സ് ആൻഡ് മോർ അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ബ്രിങ്സ് യു വേർഡ് എക്സെൽ ആൻഡ് പവർ പോയിൻ്റ് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൂൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് ഓർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എനി ടൈം ആൻഡ് എനി വെയർ ബൈ ആക്സസിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓഫീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ത്രൂ യുവർ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ എടുക്കുകയാണ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആക്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൺവേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇമേജസ് അതായത് ഇമേജ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ടു ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇമേജ് ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ വൈ യൂസിങ് ദിസ് ആപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹാർഡ് റിട്ടേൺ ഇൻപുട്ട് നാവ് സപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലേക്ക് ഞാനിതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പേജ് കംപ്ലീറ്റും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഷെയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഷെയർ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് അതല്ല നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ഈ ഒരു ടച്ചിലൂടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മെയിലാണ് അയക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മെയിലിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജിനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഏതൊരു പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജിനെ അതായത് എന്താണ് പറയുക ഇമേജിനെ ടേബിളായിട്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സലിലേക്ക് ഒരു ടേബിളായിട്ട് ടേബിളിലേക്ക് കയറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി ആണുള്ളതെന്ന് കരുതുക അതിലുള്ള ഹാർഡ് കോപ്പീനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എക്സലിലേക്ക് ചെയ്യണം എക്സലിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എക്സലിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നു കൺവേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇമേജസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമേജ് ടു ടേബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പേജ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത
കണ്ട ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇമേജിനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റായിട്ടും ഇമേജിനെ നമ്മൾ ടേബിളായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ നമ്മളെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്